मन स्टील स्ट्रक्चर्स मन के एपी सर्वे इधर स्टील सैक्न गुरी रिवेट जॉइंट गुरी अड़का कदा यह क्लास अभी चूदा ओके मन की स्टील सैक्न अने हैंडबुक् नंबर वन शीट स्टील बुक् ओके फ्रेंड्स अभी हैंडबुक् नंबर वन फस्ट वे ई सैक्न ई सैक्न मन भीम से आनचु कॉलम से आनचु ओके मन अड़गु सीएस अंत रिप्रजेंट कॉलम से रिप्रजेंट ओके बीएस अंत भीम ई अंत ई सैक्न नैक्स्ट चानेल सैक्न सी षे उन्न चानेल स टी षे टी सैक्न अटार ऐंगि सैक्न ईक्वल अनेक्वल एल षे उंगि से अटार अभी रूम सैड्स ईक्वल ईक्वल सैक्न लेदे अनेक्वल सैक्न अटार बार बार अंत सालिड मेबर अच्छे अभी बार सैक्न अटार अभी स्क्वे रौंडेड उ लेदा ट्यूबर सैक्न ट्यूबर सैक्न अंत हालर सैक्न अटार ओके नैक्स्ट प्लेट फ्लाट स्ट्रिप षीटी सच षीट स्ट्रिपदाटे सो टोटल नये उठाई रू कल एट इक नईन ओके टोटल नये उठाएँ मत मन की फस्ट बीम चाने टी षे ऐंगि से बार प्लेट फ्लाट षीट ट्रिपीट रेट अंड स्ट्रिपाई ट्यूबर से ओके इन मन चूस्ते फस्ट भीम से चुदा भीम आर् ई सैक्न आर् कॉलम से दी रिप्रजेंटारे मन की बेस्ड आ सैज बटी वेट बटी प्लेज वित् बटी डिस्टिंगार डिफरेंट डिफरेंट दाने डिजिग्नेशनारे ईसजेबी इंडियन स्टाडर्ड जूनियर बीम वन फिफ्टी अने हईट अवट फ्लेज नीचे अवटर फ्लेज नीचे दाका उन्ना हईट चार अंट सी वन पॉइंट सैवन पाइंट वन केजी पर् मीटर आर् दी कि न्यूटन मैं सैवी वन पाइंट संथिंग न्यूटन पर् मीटर अभी मैं चयु ओके अंत मन दें तो डिजिग्नेशन फस्ट ने दा तर हईट इतना दा तर वेट इतना वेट पर् मीटर ओके मन की बीएम से सेंटर आफ् ग्राविटी नैक्स्ट सीआर सेंटर रो पाइंट दटाई ओके नैक्स्ट जंक्षन उ कदा जंक्षन फिलेट जॉइंट तो मैं फिनी चस्ता ओके फिलेट जॉइंट अंत वेल वेल टाइप तो इला आर तो जॉन चस्ता मन के अला अवसर लेकिन फिलेट जॉइंट तो यूज क्वेश्चन अड़ते हैं चुप्त नैक्स्ट वित् आफ द वे बै थिक आफ द वे अने मैल स्टील की एपू सी सैवन क्या एक्व उ अंत पॉर्शन दीकें हईट वित् आफ द वे थिक आफ द वे अभी सिक्टी सैवन उ सिक्टी सैवन क्या एक्व उड़ा ओके नैक्स्ट ई सैक्न डिफरेंट टाइप उम कटो चूदा फस्ट जेबी अंत जूनियर भीम एल एल अंत लाइट वेट भीम एम बी अंत मीडिय वेट भीम डबल्यू बी अंत वैड फ्लेज भीम ओके डबल्यू बी अंत वैड फ्लेज भीम हेच हेचबी अंत हेवी वे भीम सो फस्ट लाइट वेट भीम अंत एल मीडिय भीम अंत मीडिय वे भीम एम बी हेवी वे भीम अंत हेचबी अदे डबल्यू बी अंत वैड फ्लेज भीम गुर्तपेको वैड फ्लेज अंत पैन टाप टाप सर्फेस इवेटाई क्रिप्स टाप स्ट्रिपने पड़ग् उठाई ओके वैड फ्लेज भीम मन की ई सैक्न मैक्सीम डे अंत सिक्स हड्रेड सिक्स हड्रेड एम एम ओके मन की यूनिट मेन डिजिग्नेशन अभी एम एम कन्सीडर चेयर ओके मैक्सीम डे आफ दई सैक्स हंड्रेड एम एम गुर्त नैक्स्ट मन की ईएसडब्ल्यू बी उदा वैड फ्लेज बीम्स उ कदा अभी मोर लाटरल लाटरल बाको सपोर्ट इतनी बैटरल बैंड मूवेंट बकलिंग स्ट्रेंत उठाई वैड फ्लेज बीम्स की ओके अभी ई सैक्न गुरी नैक्स्ट चानेल सैक्न गुरी चुप्त अंत मन इक अड़ता है जेबी अंत एल ईएसएल अंत अला अड़गु मेन डबल्यू बी अने वैड फ्लेज बीम अभी गुर्त मिगता मन की ईजी गुर्त नैक्स्ट सेम चानेल सैक्न डिजिग्नेटे फस्ट ने दा तर हईट इस्ता दा तर वेट इस्ता ओके मन के हईटने ओवराल डेपी 
వెయిట్ వచ్చి మాస్ పర్ కేజీ ఆర్ వెయిట్ పర్ కేజీ న్యూటన్ పర్ కేజీ న్యూటన్ పర్ మీటర్ మీటర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కేజీ పర్ మీటర్ అన్న అవ్వచ్చు ఛానల్ సెక్షన్ యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ ఛానల్ సెక్షన్స్ వచ్చి సేమ్ దీని దగ్గరలాగా ఉంటాయి జూనియర్ ఛానల్ సెక్షన్ లైట్ వెయిట్ మీడియం వెయిట్ మీడియం వెయిట్ ఛానల్ విత్ ప్యారల్ ఫ్లా ఫ్లేట్స్ ఫ్లేంజెస్ ఓకే ఇది కూడా ఫ్లేంజెస్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ అవుతాయి మీడియం వెయిట్ ఛానల్ విత్ ప్యారల్ ఫ్లేంజెస్ ఐఎస్ఎంసిపి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంసిపి ఐఎస్ఎంసిపి అంటే మీడియం వెయిట్ మీడియం వెయిట్ ఛానల్ విత్ ప్యారల్ ఫ్లేంజెస్ ఓకే దీని యొక్క షియర్ సెంటర్ అనే నెక్స్ట్ షియర్ సెంటర్ వెయిట్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ త్రూగా పాస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇలా లోడ్ ఇక్కడ అప్లై అయింది అనుకోండి షియర్ సెంటర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది ఇలా రొటేట్ అవ్వడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ నెక్స్ట్ యాంగ్లర్ యాంగ్లర్ సెక్షన్స్ యాంగ్లర్ సెక్షన్స్ మనం ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి రెండు టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి ఈక్వల్ ఇంకోటి వచ్చి అన్ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈక్వల్ని అన్ఈక్వల్ని ఐఎస్ఏతో డినోట్ చేస్తారు ఒకవేళ అంతగా వేరే ఐఎస్ ఏ కింద డినోట్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఇండియన్ స్టాండర్డ్ యాంగిల్ సెక్షన్ ఆర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఈక్వల్ యాంగిల్ సెక్షన్ అనేక్వల్కి వచ్చేసరికి ఐఎస్ఏ అనే ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ఎలా డిజిగ్నేట్ చేస్తారంటే ఎదర్ ఇదే అంటుంది విత్ ఇంటు ఇది ఈ లెంత్ ఈ లెంత్ మెన్షన్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఈ లెంత్ లెంత్ ఈ థిక్నెస్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకే ఇదిగో చూడండి ఐఎస్ఏ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఆర్ ఐఎస్ఏ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ సెక్షన్స్ అయితే అదే అన్ఈక్వల్ సెక్షన్స్ అనుకోండి ఒకటి ఏమో సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇంకోటి ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంది సో రెండు అన్ఈక్వల్ అని చెప్పి అవి అన్ఈక్వల్ సెక్షన్ కింద మెన్షన్ చేశారు ఒకటి వచ్చి ఈక్వల్ సెక్షన్ ఇంకోటి వచ్చి అన్ఈక్వల్ సెక్షన్ ఇందులోనే మనకి యాంగిల్ సెక్షన్లోనే ఇంకో టైప్ ఉంది ఐఎస్ బిఏ బల్బ్ యాంగిల్ అంటారు ఓకే బిఏ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఎండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎండ్స్లో ఇలా కొంచెం పోర్షన్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఓకే దాన్ని బల్బ్ సెక్షన్స్ అంటారు ఓకే మనకి బల్బ్ సెక్షన్ అంటే బిఏ బిఏ అంటే ఏంటంటే బల్బ్ సెక్షన్స్ అని చెప్పుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకి ఈ అన్ఈక్వల్ సెక్షన్స్ ఇదే అంటుంది ఈక్వల్ సెక్షన్స్ అనేది కంప్రెషన్లో ఎక్కువ ఇదే స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అంటే మనం ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో చెప్పుకున్నాం ఓకే అవసరం లేదు రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ అంటే ఐ బై రూట్ ఆఫ్ ఐ బై ఏ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్షియా బై ఏరియా ఓకే మనకి కంప్రెషన్కి ఒక ఫామ్లో ఉంది బై రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ తక్కువ ఉంటే కంప్రెషన్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అని చెప్పి మనకి ఫామ్లో ఉంటుంది గుడ్ ఫర్ కంప్రెషన్ ఈక్వల్ సెక్షన్స్కి అదే అన్ఈక్వల్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి గుడ్ ఫర్ టెన్షన్ ఎందుకు అంటే కాంటాక్ట్ ఏరియా కాంటాక్ట్ లెంత్ అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల యాక్చువల్ లోడ్ అనేది ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో అన్ఈక్వల్ సెక్షన్ అనేది టెన్షన్లో బాగుంటుంది ఇవి యాంగిల్ సెక్షన్స్ గురించి నెక్స్ట్ టీ సెక్షన్ గురించి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టీ సెక్షన్ నార్మల్ టీ సెక్షన్ అంటే ఎన్టీతో డినోట్ చేస్తారు డీప్ ప్లగ్డ్ టీ సెక్షన్ అంటే డీటీతో డినోట్ చేస్తారు స్లైట్ లైట్ వెయిట్ బీమ్ అంటే ఎల్టీతో డినోట్ చేస్తారు లైట్ వెయిట్ సమయం అక్కడ ఎలా వచ్చిందో డబల్ అంటే సమయం అంటే మీడియం స్లైట్ మీడియం ఇప్పుడు టీ బార్ ఫ్రమ్ హెచ్ సెక్షన్స్ అన్నాడు అనుకోండి హెచ్టి అంటే టీ బార్ ఫ్రమ్ హెచ్ సెక్షన్స్ అంటే ఇలా డిజోగ్నెట్ ఇలా డినోట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ దీని యొక్క కూడా రిప్రజెంటేషన్ కూడా సేమ్ నేమ్ ఇస్తాము ఐఎస్ ఎన్ నార్మల్ టీ సెక్షన్ అయితే ఐఎస్ ఎన్టీ దాని తర్వాత డెప్త్ ఇస్తాము అట్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ అట్ కేజీ మాస్ పర్ వెయిట్ వేస్తాం మాస్ పర్ మీటర్ వేస్తాం లెంత్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీ పర్ మీటర్ ఓకే ఇందులో కూడా ఇలాగే సేమ్ ఈ కోడ్స్ అడుగుతాడు మ్యాక్సిమం డిజిగ్నేషన్ ఎలా చేస్తారని కూడా అడగచ్చు నెక్స్ట్ బార్ బార్స్ వచ్చేసరికి మనకి రోల్డ్ స్టీల్ బార్స్ రోల్డ్ స్టీల్ బార్స్ అనేవి టూ టైప్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా రౌండ్ స్క్వేర్ రౌండ్కి వచ్చి ఎస్ఆర్ ఆర్ ఆర్ తర్వాత దాని డయామీటర్ మ్యాక్షన్ చేస్తారు స్క్వేర్కి వచ్చేసరికి ఎస్ క్యూ ఫస్ట్ రెండు లెటర్స్ని తీసుకుంటాం స్క్వేర్ దగ్గర బార్స్ వచ్చే దగ్గర ఐఎస్ఎస్ క్యూ దాని యొక్క డయామెన్షన్స్ అనేవి మ
ట్యూబ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయండి రెక్టాంగులర్ హాలో ట్యూబ్ స్క్వేర్ హాలో ట్యూబ్ సర్కులర్ హాలో ట్యూబ్ రెక్టాంగులర్ వచ్చి ఆర్హెచ్ఎస్ స్క్వేర్కి వచ్చేసరికి ఎస్హెచ్ఎస్ సర్కులర్కి వచ్చేసరికి సిహెచ్ఎస్ హెచ్ఎస్ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ట్యూబ్స్కి ఎందుకంటే హాలో ఉంటాయి కాబట్టి రెక్టాంగిల్ అయితే ఆర్ స్క్వేర్ అయితే ఎస్ సర్కిల్ అయితే ఎస్ సి ఇవి రాసుకోండి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ ప్లేట్స్ అనేవి మనకి థిక్నెస్ని ఇండికేట్ చేస్తాయి సారీ ఫ్లాట్ ప్లేట్స్ అనేవి థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది ఫైవ్ ఫైవ్ ఎంఎం కదా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ప్లేట్స్లోని అక్కడ షీట్స్ ఇదే అంటే షీట్స్ స్ట్రైప్స్లోనే ప్లేట్ కన్నా ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉంటే ఫ్లాట్స్తో డినోట్ చేస్తారు ఓకే అవి ఎంత సైజు ఉండ దాన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ విత్ రాయాలి దాని తర్వాత ఫ్లాట్ రాయాలి దాని తర్వాత థిక్నెస్ రాయాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ దీనికి ఒక్కదానికి ఇలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది మిగతా అన్నిటికి ఫస్ట్ నేమ్ రాసిన తర్వాత రాస్తాం దీనికి ఒక్కదానికి ఫస్ట్ విత్ రాయాలి దాని తర్వాత దాని పేరు రాయాలి దాని తర్వాత సైజ్ రాయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఫ్లాట్ సెక్షన్స్ ఫస్ట్ విత్ అండ్ థిక్నెస్ మెన్షన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ రోల్డ్ స్టీల్ ప్లేట్స్ ప్లేట్స్ అనేవి థిక్నెస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ఎంఎం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసరికి మన ఫ్లాట్స్లో లెంత్ రాయలేదు కదా ఇక్కడ లెంత్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే ఇదే అంటే ప్లేట్స్ యొక్క ఇండికేషన్ ఫస్ట్ టూ లెటర్స్ పిఎల్ ఐఎస్పిఎల్ లెంత్ బెత్ థిక్నెస్ రెండు అన్నీ మెన్షన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ షీట్ షీట్ స్ట్రిప్ ఒక కేటగిరీలోకి వస్తాయి ఎస్టిఆర్ఐపి ఓకే స్ట్రిప్ కూడా ఒకే కేటగిరీలోకి వస్తాయి షీట్ నొచ్చి ఎస్హెచ్తో ఇండికేట్ చేస్తారు స్ట్రిప్ వచ్చి ఎస్టీతో ఇండికేట్ చేస్తారు సో మన ఫ్లాట్స్ అనేవి థిక్నెస్ అనేది ఫైవ్ ఎంఎం కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఫ్లాట్స్ తీసుకున్నాము థిక్నెస్ అనేది ఫైవ్ ఎంఎం కన్నా తక్కువ ఉంటే స్ట్రిప్స్ ఇదే అంటే షీట్ అంటాం స్టీట్ ఆ స్ట్రిప్ ఓకే షీట్ అయితే ఐఎస్ ఎస్హెచ్తో డినోట్ చేస్తాము స్ట్రిప్ అయితే ఐఎస్ ఎస్టీతో డినోట్ చేస్తాం ఓకే ఇక్కడ స్ట్రిప్ని ఎలా ఇండికేట్ చేస్తారంటే ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఐఎస్ ఎస్టీ లెంత్ బ్రెత్ థిక్నెస్ మెన్షన్ చేస్తారు అదే షీట్కి వచ్చేసరికి ఎస్హెచ్ కదా ఓన్లీ లెంత్ బ్రెత్ మెన్షన్ చేస్తారు థిక్నెస్ అనేది మెన్షన్ చేయరు ఓకే షీట్కి వచ్చేసరికి అవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి సెక్షన్ స్టీల్ సెక్షన్స్ అండి మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ రివిటెడ్ క్లాస్ అనేది తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము